había hecho el video hablando de mis experiencias haciendo comisiones y en aquel video incluí un par de experiencias raras que tuve, pero ya han pasado más años y ahora tengo más experiencias que contar, por desgracia. Hola amigos, me llamo Lucy y hoy les voy a contar un par de experiencias malas o desagradables que he tenido haciendo comisiones. Tengan en cuenta que tengo memoria de pez dorado y que quizás haya más experiencias por ahí que no recuerdo en este momento. Y quiero empezar con la más reciente que he tenido. Esto fue hace unos meses, yo me encontraba en Twitter y uno de mis dibujos explotó. No se hizo viral, pero recibió mucha más atención de la que reciben mis dibujos normalmente. A partir de ese video recibí un par de mensajes y uno de ellos Twitter lo filtró como spam, así que no lo vi hasta más o menos unas semana después. En fin, el mensaje era de alguien que había visto mi dibujo de Fluttershy y estaba interesado en comprarme una comisión. Antes que nada, yo me disculpé y le dije que Twitter había filtrado su mensaje como spam y no lo había visto. Entonces le pregunté si aún estaba interesado. Él respondió que sí y comenzamos a ver los detalles. Él quería unos personajes luchando, incluyendo unos oces de My Little Pony, primera red flag por cierto, y un personaje de un videojuego muy raro, ya ni siquiera recuerdo el nombre. Y casi de inmediato comenzó a preguntarme qué ideas tenía yo de acuerdo a lo que él quería. Quería detalles muy específicos. Luego de eso, en vez de seguir hablando de su comisión, comenzó a explicarme más o menos de qué se trataba el juego. Me dio referencias que se veían muy diferentes entre sí y comenzó a decirme que debería estudiar diseño de personajes para dibujarlo bien. También comenzó a regañarme porque, según él, yo solo dibujaba ponis y cosas de Malero el Pony, y él no quería a este personaje como un pony o algo que se pareciera al estilo de Malero el Pony. Yo solo estaba pensando, si piensas eso, ¿para qué me mandas mensaje? A este punto, yo comencé a decirle que no se preocupara. Intentaba ser amable con él porque necesitaba el dinero. En total iban a ser unos 70 dólares y en serio me estaba saboreando el dinero, pero ya comenzaba a tener la sensación de que el trato no se iba a cerrar. Yo soy muy precavida e insisto mucho en que para empezar la comisión debo recibir al menos la mitad al iniciar y la otra ya al terminar. A esto, este sujeto comenzó a decirme, me van a pagar el viernes, entonces ahí te pago si eso te parece bien. Y yo solo contestaba, sí, claro, no te preocupes, a lo que él decía. Entonces ya está en producción, ¿verdad? Y ya terminaba con un no. Como ya dije, debo recibir al menos la mitad del pago antes de comenzar. La misma conversación se repitió al menos unas tres veces, mientras él seguía explicándome que debería tomar clases. Asimismo, luego de que yo le dije el precio, él sigue insistiendo que me pagaría 80 dólares por todo porque no tenía otras cosas en mente para pagar. A pesar de que yo le decía que gracias, pero que no era necesario, que solo 70 estaba bien. Pero él seguía, seguía y seguía diciéndome que iba a usar su nueva tarjeta de débito de Paypal y a decirme muchas cosas que ni al caso. De cómo era su vida en... Y así. Además de todo eso, vi los osos de Maldero el Pony que me mandó y le comenté que me gustaba mucho el diseño de uno de los personajes. Y me contestó, ah, ese no es mío, es de mi ex mejor amigo. Y varias veces durante nuestra conversación estuvo diciéndome, ah, es que mi ex mejor amigo esto y mi ex mejor amigo lo otro. Era bastante obvio que quería que le preguntara. En mi intento de terminar con esto y recibir el dinero más rápido, procedí a preguntarle, ¿quieres hablar de eso? A lo que procedió a decirme, uh, podría escribir una comedia romántica con eso y procedió a no decirme nada más y yo no seguí preguntando porque no tenía caso realmente no me interesaba pero en una de esas me dijo que su ex mejor amigo no quería volver a verlo incluso le pregunté si estaba seguro si quería comisionarme algo con el personaje de una persona que claramente no quiere saber nada de él pero él me dijo que estaba bien que seguramente su ex mejor amigo estaría feliz de ver la comisión además de eso en algún punto en la conversación comenzó a decir oh por dios eres es una mujer, ni siquiera dijo mujer, dijo yo era female, una persona del género femenino, wow, como si estuviera muy sorprendido o fuera la mejor cosa del mundo. Para que tengan un poco más de contexto, este es mi perfil de Twitter, tengo mi nombre, una de mis iniciales y mis pronombres. En español realmente no tenemos un pronombre para el género neutro, pero a mí me vale un poco si me dicen él o ella, pero cada vez que alguien hace énfasis en que soy o que nací mujer, las cosas se ponen muy pesadas para mí. Y la cosa se puso peor. Y además tienes mi edad. ¡Qué genial! Qué extraño que todas las artistas con las que hablo son de género femenino. Supongo que siempre me queda todas las mujeres, lol. Y yo estaba súper incómoda. Y lo único que se me ocurrió fue decirle... <risa> Más tarde, la conversación muere un poco. Pues él ya me había dicho lo que quería. Y yo ya había dejado en claro que no empezaría nada hasta que él me pagara al menos una parte. Pero a este punto en mi vida, yo ya sé que se siente que alguien te busque cuando ya le dejaste en claro que no quieres nada con esa persona, ni siquiera una amistad y traerles estrés a alguien más no me parecía justo y justo un amigo nos había enseñado un dibujo de tipo 
Sí, necesitamos censura aquí. Gracias, YouTube. Con sus personajes, explicándonos que no le pidieron la autorización y que se sentía un poco incómodo. Y también me ha pasado que usan a mis personajes para dibujos not safe for work o cosas que no me gustan. Y es muy feo. Puede sonar una tontería, pero de verdad uno se estresa cuando le pasan esas cosas. Y lo más estresante es que no puedes hacer nada. El punto es que, y luego de consultarlo con mis amigos, le mandé unos mensajes explicándole el asunto. El mensaje se traduce así. Hola, lamento mucho las molestias que este mensaje pueda causar, pero he estado pensándolo durante el día y llegué a la conclusión de que no me sentiría cómoda haciendo una comisión que incluye un personaje que pertenece a una persona a quien no le gustaría tener más contacto contigo. Un amigo tuvo un problema reciente en el que alguien comisionó una pieza de su personaje y ha sido un poco estresante para él. Y no creo que esté bien que yo le haga lo mismo a otra persona. Me disculpo por las molestias y si aún quieres comisionar una pieza mía con personajes que sean tuyos o de tus amigos, estaré muy feliz de hacerla. ¿Tu respuesta? Aún me hace preguntarme si había algo mal con este sujeto, porque me respondió, ¿cómo sabes eso? Y le contesté, tú me dijiste anoche que tu ex mejor amigo no quería saber nada de ti. Y, oh Dios, intentó ponerse condescendiente otra vez. Es complicado, son cosas de adultos. Amigo, yo también soy un adulto. Incluso te super alegraste porque teníamos más o menos la misma edad, pero obviamente no me iba a pelear con él por eso. No tenía ganas de pelear con él en realidad. Está bien, le dije, no tienes que decirme qué fue lo que sucedió, pero preferiría no ponerme en medio de este problema y correr riesgo de molestar a otra persona. Él me contestó, mi amigo tiene ADHD, trastorno déficit de atención, así que tiene sentido. Les juro que este punto no tenía ni idea de qué contestar y creo que no lo hice. Intenté buscar la conversación en Twitter para buscar más capturas, pero no sale en ningún lado. Quizás borró sus cuentas, realmente no sé. Encima, me preguntó si le daba miedo que él le fuera a enseñar el dibujo a su amigo. Como si no mostrarle el dibujo fuera a eliminar el problema. Solo pude responder, digo, esperaba que se lo enseñaras, pero aún si no lo haces, preferiría no hacer la ilustración. Dibujar los personajes de otras personas sin su consentimiento, especialmente si no quieren nada que ver contigo, no está bien. Y, oh Dios, este vato. Ok, ya que realmente quieres saber qué fue lo que pasó, te daré cierta información. Les juro que jamás había escrito un mensaje tan rápido en mi vida. No, no quiero oírlo. Está bien, no necesito saber, le dije. Y aquí fue donde las cosas comenzaron a ponerse un poquito más raras. No tenía manera de hacerle entender que ya no quería discutir eso. Pero tengo una mal necesidad de ser educada con posibles clientes? Le dije, lo lamento, no creo poder seguir hablando de esto. Aún así, si alguna vez quieres una comisión mía con otros personajes, por favor dímelo. Gracias por ponerte en contacto conmigo. ¿Pensaron que iba a terminar ahí? <risa> Ni siquiera un minuto después me mandó otro mensaje. Oye, Lucy, le dije, ¿sí? No te voy a explicar nada acerca de esto. Solo quiero decirte quién soy realmente, si eso está bien. Y solo le contesté, estoy comenzando a asustarme. La razón por la cual comenzaba a asustarme es porque he tenido un montón de acosadores. Un montón. Mi ex, ex amigos, gente a la que jamás conocí personalmente. Gente que cada tantos años se hacen cuentas nuevas e intentan establecer contacto conmigo. O gente que me sigue y se me pega como chicle. De hecho, estuve paranoico en Rato, pensando que este sujeto no existía y solo quería sacar mi información. De verdad estaba muy asustada y ya no tenía ganas de lidiar con esto. Y me dijo, estoy solo. Solo le pude contestar, disculpa. Lo lamento, no creo que esto vaya a funcionar. Espero que tengas una buena vida. Desde entonces, intento ser un poco más precavida y checar los perfiles de gente que me manda mensajes preguntando por comisiones. En este tweet que pueden ver en la pantalla dice, ya no estoy aceptando comisiones o mensajes de gente que tenga perfiles vacíos. Gracias por tu comprensión. Y no pasa ni media hora que este sujeto se hace otra cuenta y me dice Oye Lucy, disculpa, quería decirte algo antes de que me bloquearas si eso está bien. Y lo volví a bloquear. Entonces, este sujeto se hace una tercera cuenta y me manda un mensaje. ¿Quieres salir conmigo? Tipo ¿Quieres ir a una cita conmigo? Y lo volví a bloquear. A este punto ya ni siquiera sé qué decir. Experiencia de ser mujer en internet, supongo. En realidad iba a contar más historias pero cuando estaba escribiendo el guión de la siguiente historia como que me puse muy intensa y hasta mi editor me dijo, oye, bájale ahí, ¿ok? <risa> ya, déjalo hasta aquí, luego vemos qué hacemos. Yo le dije, bueno, ya está bien. Creo que hasta él sintió que me puse súper intensa y así, porque no está de acuerdo y me enoja. Pero bueno, uh, ya saben que realmente no sé cómo despedirme. Uh, tengan cuidado de la gente a la que le aceptan mensajes, amigos. Y pues ya supongo que es todo. ¡Nos vemos! ¡Ay!